Voici une nouvelle écrite et éditée par Francesco Mandato, copyright 2020, tout droit réservé. Amon pour tout public. Amon. Voici un extrait du journal intime de mon ami, décédé il y a quelques années. Après la visite du Machu Picchu, ma femme et moi décidons d'aller marcher librement dans la forêt proche du site. Je suis totalement ébahi par les majestueux arbres et la splendeur de la végétation. J'avance sans me retourner. Ce lieu me change tellement de notre New York adoré. Il faut dire que ces derniers mois, j'avais tout le temps le nez plongé dans mon travail et j'ai un immense besoin d'évasion. « Nous devrions faire demi-tour, chérie. » me dit Rebecca. « Attends, je veux aller un peu plus loin. »« Nous sommes déjà assez loin. Regarde, nous ne voyons même plus les autres touristes d'ici. » dit-elle en regardant en arrière. « Je n'ai pas envie de me perdre dans cette immense forêt, John. »« Mais encore juste un peu. Ne t'inquiète pas, on ne va pas se perdre. J'ai juste envie de m'isoler un peu et peut-être bien que nous verrons quelque chose d'insolite. Qui sait ?»« Le Pérou est déjà quelque chose d'insolite en soi comparé à notre quotidien urbain, tu ne crois pas ?»« Si, bien sûr. Mais j'ai l'impression que nous devons aller juste un peu plus loin. Je ne sais pas pourquoi. »« Tu te crois dans un film Tu pensais découvrir quoi Des elfes et des fées ?» À ce moment-là, je m'arrête net. Je vois un éclaircissement au loin entre les arbres. « Je savais qu'on allait trouver quelque chose. Regarde là-bas, c'est une clairière. »« Oh oui, c'est incroyable ça, une clairière !» me dit Rebecca d'un ton ironique. « Allez, viens, allons voir ça de plus près. » Nous approchons de cette assez grande clairière. Les hautes herbes y sont abondantes et sauvages. Elles arrivent au niveau de ma taille. Je m'avance à l'intérieur, mais ma femme n'ose pas me suivre, par peur de rencontrer un serpent ou pire. Il n'y a rien de spécial à voir et la forêt encercle cette clairière de tous les côtés. Rebecca fait demi-tour et me dit de la suivre pour rejoindre notre bus. Je marche vers elle, mais en me retournant une dernière fois pour regarder au centre de cet espace, je m'effraie. Un homme se trouve debout en train de me regarder. « Mais comment est-il apparu ici ?»« Il n'y était pas il y a une seconde. »« Peut-être était-il allongé dans les herbes ?»« C'est vraisemblablement un indigène. »« Il a une espèce de tunique qui lui arrive aux genoux et qui ressemble à une vieille couverture dont il aurait troué le milieu pour y glisser la tête. »« Il porte de gros bracelets comme des plaques dorées qui encerclent la moitié de ses avant-bras. »« Plusieurs anneaux de bois sont empilés autour de son biceps gauche et sont retenus par le pli de son coude. Il porte une grande coiffe à plumes sur la tête, ressemblant à celle des Indiens d'Amérique. La plupart des plumes sont noires, mais juste au-dessus, au sommet de son crâne, se trouvent trois plus longues plumes violettes. « Viens vite, chérie, ne t'approche pas de lui !»« Mais attends, il a l'air inoffensif !» L'homme nous fait signe de venir vers lui. « Chérie, laisse tomber et viens !»« Mais non, calme-toi » Allons voir ce mystérieux indigène. Il ne va rien nous faire. Là, c'est toi qui te crois dans un film. Je m'approche de l'homme et Rebecca est bien obligée de me suivre. L'indigène attend que nous arrivions à son niveau. Puis il nous tourne le dos et avance de quelques mètres. Il se baisse pour soulever une trappe recouverte de terre et de verdure cachant un passage secret. Il nous invite à descendre l'échelle qui mène dans un couloir faiblement éclairé. « Je comprends votre appréhension, mais faites-moi confiance, il ne vous arrivera aucun mal. »« Ah Vous parlez notre langue » dis-je, persuadé qu'il ne parlait que le péruvien. « Descendez, je vous suis pour refermer la trappe et je vous expliquerai tout à l'abri des regards indiscrets. » J'hésite. Ma femme me regarde l'air de dire « Je ne suis pas rassuré, mais fais ce que tu veux, et s'il nous arrive des ennuis, tu ne pourras pas dire que je ne t'ai pas prévenu. » Et elle aurait raison de penser cela. Descendre pourrait être une grave erreur, mais selon moi, une erreur ne devient une faute que si l'on refuse de la corriger. Alors, nous n'avons qu'à y aller et à viser plus tard. Je descends, ma femme me suit, l'indigène aussi, et il referme la trappe au-dessus de nos têtes. Le couloir est très court. Il mène à une seule porte métallique et blindée. 
l'indigène l'ouvre et nous rentrons dans une grande pièce qui fait approximativement la taille de la clairière. Nous imaginons, étant donné l'allure de l'indigène, entrer dans une espèce de campement sauvage, une grotte humide dans laquelle vivent peut-être, d'une façon rudimentaire, l'homme et sa famille. Mais en fait, Rebecca et moi restons stupéfaits comme nous n'aurons plus l'occasion de l'être de toute notre vie. Le long de tous les murs se trouvent des dizaines et des dizaines d'ordinateurs, des écrans radars et des appareils de vidéosurveillance permettant de voir en direct et en infrarouge la clairière, le Machu Picchu ainsi que la forêt avoisinante. Mais le plus étonnant, ce ne sont pas ces gadgets électroniques. La chose la plus importante, et c'est d'ailleurs la chose la plus étonnante et impressionnante que je n'ai jamais vue de toute ma vie, se trouve au centre de cette pièce. Elle prend quasiment toute la place, et d'ailleurs, je me demande comment elle a pu rentrer là-dedans. Peut-être a-t-elle été construite ici même. Une vérité surprenante. Incroyable, dis-je en écarquillant les yeux. C'est une vraie Enfin, je veux dire... « Cela existe alors vraiment ?»« Bien sûr que oui. » me dit l'indigène en enlevant sa coiffe et en la posant sur un large bureau gris. « Non, ce n'est pas... Enfin, ce n'est pas possible. Ce n'est pas une vraie. C'est une maquette. C'est une maquette géante, n'est-ce pas Mais qui êtes-vous »« Je m'appelle Samuel Ozer. Mais appelez-moi Sam. Autrefois, j'étais officier dans l'armée de l'air des États-Unis. » Et puis, après avoir pris ma retraite anticipée, j'ai reçu une offre du gouvernement américain en échange de mes années de bons et loyaux services. Une mission, une opportunité, que dis-je, un véritable miracle. Ce que vous voyez là, devant vos yeux, mes chers Rebecca et John, car oui, je connais vos prénoms et je sais qui vous êtes, c'est bel et bien une vraie soucoupe volante. Je dirais bien en chair et en os, mais elle est d'un tout autre alliage. Oui, cela existe, et oui, cette machine permet de quitter la Terre et de parcourir de grandes distances à grande vitesse. C'est fascinant, Monsieur Ozer. J'étais sûr que le gouvernement américain nous cachait quelque chose sur la technologie OVNI. Pas que les Américains. Tous les chefs d'État des grandes nations savent cela et collaborent sur ce genre de technologie. Mais s'il vous plaît, appelez-moi Sam. Nous sommes amis maintenant. Dit-il avec un large sourire. « Alors, vous n'êtes pas un indigène péruvien ?» demande Rebecca encore sous le choc. « Eh bien non, ma petite dame, pas le moins du monde. Cette tenue est juste un déguisement pour venir vous chercher. »« Nous chercher ?»« Oui, Rebecca. Vous êtes chimiste, et le projet secret sur lequel vous travaillez depuis plus de six mois avec votre collègue Thomas est plutôt prometteur et nous intéresse. »« Comment savez-vous cela Nous ne sommes que trois à connaître ce projet ?» Et de qui parlez-vous en disant « nous » Tous les habitants d'Amon, une planète se situant à l'opposé de la Terre par rapport au Soleil. Oh mon Dieu, des extraterrestres On peut dire que ce sont des extraterrestres dans le sens étymologique du terme, parce qu'ils ne vivent pas sur Terre. Mais en réalité, ce sont juste des terriens expatriés. Il y a déjà trois générations d'humains sur cette planète. La plupart des jeunes adultes et tous les enfants d'Amon n'ont pas du tout connu la Terre. Ce sont donc des purs Amoniens et Amoniennes. Seuls les anciens, comme moi et bien d'autres, sont des terriens qui ont décidé de quitter la Terre pour coloniser Amon. Mais comment l'existence de cette planète a-t-elle pu être cachée aux astronomes et aux terriens Pour une raison très simple. Amon fait exactement la même taille que la Terre et possède la même masse. Elle fait donc le tour du Soleil précisément en même temps que nous, soit en 365 jours. Étant à l'opposé du Soleil, elle est donc constamment cachée de notre vue par celui-ci et aucun astronome amateur ou professionnel ne peut la voir. Alors il existe une planète identique à la nôtre, une sorte de sœur jumelle, c'est incroyable Eh bien, pour être tout à fait franc avec vous, elle n'est pas exactement identique. Elle fait la même taille, mais son fonctionnement est un petit peu différent. De plus, nous ne pouvons pas affirmer qu'elle est comme la Terre, car nous sommes loin d'avoir découvert toute sa surface. Les avions et les trains n'existent pas encore là-bas. Il est donc difficile de parcourir de grandes distances. Et les soucoupes volantes alors Pouvez-vous déplacer rapidement avec elles Vous savez combien coûte un tel vaisseau Euh... non. Bien sûr que non. Ce n'est pas le prix d'une voiture. 
il est impossible d'en fournir à chaque habitant, ni même aux explorateurs. Nous en avons quelques-uns pour les voyages dans le système solaire, mais une fois sur un monde, nous devons nous débrouiller pour nous déplacer. Nous avons actuellement exploré l'équivalent approximatif de la surface des états unis et nos habitations occupent à peine l'espace de la Louisiane. Tout est encore à découvrir. Mais nos explorateurs nous ont affirmé qu'ils ne peuvent plus aller plus loin actuellement, et c'est en cela que vous pouvez nous aider, Rebecca. Moi <rire> En quoi pourrais-je vous aider à explorer une planète vos recherches sur un génome toxique. Nous avons inventé un poison et nous observons l'effet de certains produits chimiques afin de créer une réaction atomique sur le noyau même de ce poison. Je ne vois pas en quoi ces études peuvent servir dans une exploration. Sans le savoir, Rebecca, vous avez inventé un poison qui en fait existe déjà sur Amon. Vous avez créé exactement les mêmes molécules dont est composée une plante sur cette planète. Et cette plante est toxique. Le problème dont nos explorateurs nous ont fait part c'est que ces terres explorées sont limitées exclusivement par ces plantes. En d'autres termes, nous sommes encerclés par cette prolifération. Elle se reproduit très rapidement et réduit toujours plus notre territoire, menaçant ainsi toute la colonisation. Ces plantes sont en si grande quantité qu'elles absorbent tout l'oxygène autour d'elles, empêchant un être humain de respirer à proximité. Nos explorateurs sont obligés de travailler à côté d'elles en combinaison. D'autre part, elles poussent si rapidement qu'ils sont contraints de se replier de plus en plus vite. Nous aimerions, si vous l'acceptez, que vous veniez sur Amon pour étudier cette plante et trouver un moyen rapide de l'éradiquer. J'en serais ravi Qu'en dis-tu, John Nous y allons Qui de nous deux a eu le premier envie d'aventure C'est moi Alors évidemment que nous y allons Une occasion comme celle-ci ne se produit pas deux fois dans une vie Vous avez raison, John. Si vous refusez cette offre, vous n'entendrez à coup sûr plus parler de nous. Alors allons-y. Samuel nous invite à monter à bord de l'appareil. La coupole qui paraît toute noire de l'extérieur est en fait une vitre qui permet une vue à 360 degrés. Quasiment tout le contour est bordé de larges sièges orientés vers la vitre. Il y en a 20. Au centre de la soucoupe, se trouvent quelques ordinateurs et de gros tubes étranges véhiculant un liquide orange venant du plafond jusqu'au sol, en s'enfonçant dans ce qui me semble être un moteur nucléaire. C'est ici que vous prendrez place, et je vous demande de ne pas vous lever et de profiter simplement du voyage. Vous aurez une magnifique vue sur le système solaire. Alors là, vous pouvez compter sur nous. Rebecca pourra se retenir de faire pipi, ne vous inquiétez pas. Ha ha je n'en doute pas. À présent, veuillez me suivre. Je vais vous montrer le poste d'où je piloterai le vaisseau. Nous montons alors une échelle de fer en colimaçon et nous arrivons à l'étage supérieur qui est beaucoup plus petit. Ici se trouvent deux sièges devant un poste de pilotage. Le volant, je ne sais pas comment ils appellent cela dans un vaisseau spatial, est composé de deux manches un peu comme dans les avions. Devant lui, Très peu de boutons, moins que dans ma Ford dernier cri. En revanche, il y a quatre larges écrans entièrement tactiles. Et voilà, vous avez tout vu d'un vaisseau spatial. C'est minimaliste. Si on veut aller vite, il faut aller à l'essentiel. Alors, je vous propose de descendre, vous installer confortablement et de bien attacher votre ceinture au moins pour les cinq premières minutes du décollage. Je vous dirai lorsqu'il faudra vous rattacher. Mais je le répète encore une fois. Ne vous levez surtout pas durant le voyage. Vous risqueriez de perdre soudainement connaissance. Le voyage Rebecca et moi prenons ces avertissements très au sérieux. Nous nous installons côte à côte. Je me demande comment nous allons sortir de cette pièce souterraine dont je ne vois aucune issue. La réponse arrive rapidement. Des amortisseurs hydrauliques que je n'avais pas remarqués dans deux angles de la pièce commence à s'étirer vers le plafond. En fait, celui-ci se décroche, soulevant une grande portion de sol de la clairière. La terre se soulève juste assez pour laisser glisser le vaisseau. Il bouge lentement et ne fait aucun bruit. Nous n'avons même pas entendu à quel moment il a démarré. Nous sortons lentement de terre et après deux ou trois mètres parcourus en flottant à quelques centimètres du sol, la trappe géante se referme derrière nous. Instantanément, nous décollons verticalement à toute vitesse au-dessus des Andes. 
la vélocité de l'appareil est invraisemblable. Nous montons à vive allure, en ligne parfaitement droite comme un ascenseur. En moins d'une minute, nous voyons déjà la forme de la région. Je suis scotché au siège que je trouvais épais, mais dont je sens le socle dur désormais tellement mes fesses écrasent la mousse. Au bout de quelques minutes, je vois un grand point d'eau en dessous de nous et je me demande de quel lac du Pérou il s'agit. Mais je comprends vite que ce n'est pas un lac. C'est déjà l'océan que je vois, alors qu'il se trouve à des heures de route du Machu Picchu. Je vois maintenant les contours de toute l'Amérique du Sud comme sur une carte. Je n'en reviens pas de cette vitesse. Quelle rapidité, quelle force, quelle puissance Si je voulais désobéir à Samuel et me lever, ça serait impossible. La vitesse ne se réduit qu'une fois que je vois la forme de la Terre dans sa globalité. Rebecca éclate soudainement en sanglots. Que se passe-t-il, ma chérie Je ne sais pas ce que j'ai. En voyant la Terre, je me dis que nous sommes si petits dans l'univers et qu'il faut franchement qu'on relativise certains de nos problèmes. Et en même temps, j'ai tellement de gratitude pour ce qui nous arrive. Pouvoir visiter une autre planète, qui peut prétendre à cela dans sa vie d'humain Je lui prends la main et nous profitons du reste du voyage, ébahi par le tour que nous faisons autour du soleil. Le passage tout près de Vénus est inoubliable. Nous passons vraiment tout près. Vénus est vraiment magnifique et opère un effet magnétique sur nous. Nous arrivons enfin aux abords de la planète Amon. Le vaisseau spatial ralentit. Amon contient visiblement beaucoup moins d'eau que la Terre. Elle n'est pas très belle, elle paraît plutôt sèche et froide vue de loin. En revanche, elle possède quelque chose que la Terre n'a pas et qui est très impressionnant. Deux espèces d'entonnoirs sortent de ces deux pôles, comme de gros tubes coniques qui s'enfoncent dans le haut et le bas du globe. Je me demande si cela est naturel ou créé par l'homme. Nous entendons alors la voix de Samuel dans des haut-parleurs qui nous dit de remettre notre ceinture. L'atterrissage se fait dans la partie nord d'Amon, dans la ville la plus importante de la planète, une sorte de capitale. Nous restons sur Amon durant un mois, Rebecca travaillant sur les plantes toxiques et moi étudiant le fonctionnement d'Amon et de ses habitants. La découverte d'Amon la chose la plus choquante lors de notre arrivée, c'est la double gravitation. En effet, le satellite naturel qui tourne autour d'Amon, tout comme la Lune autour de la Terre, est très proche, à tel point que la nuit, il prend quasiment toute la surface du ciel, nous empêchant de voir les étoiles. Mais en plus, ce satellite exerce une attraction étrange sur Amon. Il est composé d'une roche spécifique qui n'existe apparemment nulle part ailleurs dans le système solaire et se situe tellement près de nous qu'un effet bizarre se produit. Chaque objet qui pèse moins de 5 kg est attiré vers le satellite. Tout le reste est bien attiré vers le centre d'Amon et tient parfaitement en place au sol. En revanche, lorsque nous sommes à l'extérieur, nous n'avons pas intérêt à lâcher n'importe quel objet tenu dans la main car il s'envolerait. Rebecca et moi avons rencontré une mère qui a perdu son bébé ainsi. Aucun vaisseau n'était alors disponible pour le récupérer. Cette pauvre femme a donc vu son nouveau-né s'envoler et quitter la planète à tout jamais. Quelle courte vie et quelle fin tragique pour ce petit être. Elle en a encore les larmes aux yeux quand elle en parle. Nous éprouvons constamment une sensation étrange en ce qui concerne nos habits, car ils sont sans cesse attirés vers le haut. Certains habitants les serrent avec des cordons, d'autres optent pour des vêtements de plus de 5 kg, soit plus de 10 kg à porter pour une tenue de deux pièces. J'ai perdu quelques notes qui m'ont filé entre les doigts par jour venteux. J'ai proposé de mettre en place une station sur la planète satellite pour récupérer les objets perdus les plus importants. Mais ce serait titanesque de parcourir des kilomètres pour trouver de petits objets. En outre, il n'y a pas d'oxygène sur le satellite. Ce serait donc trop compliqué. Les habitations sont assez basses, 
on peut toucher le plafond en tendant le bras. Cela a été volontairement conçu ainsi pour un gain de place. En effet, les plafonds sont couverts de petits objets légers. Il suffit d'en lâcher un pour qu'il soit attiré vers le haut. Les chiens de petite race et les chats vivent au plafond. Ils marchent à l'envers. Il ne faut surtout pas laisser une fenêtre ouverte avec un animal de compagnie sans surveillance, car il risquerait de sortir et de s'envoler dans l'espace. Les promener en laisse, en revanche, est une activité bien sympathique. Avoir un chien qui flotte comme un ballon au bout de la laisse, c'est drôle. Et nul besoin de ramasser les crottes puisqu'elles s'envolent. La ville est donc relativement propre. Aucun papier ne peut traîner au sol car il s'envolerait sur le satellite instantanément. Celui-ci est en fait une sorte de déchetterie. Un jour, j'ai assisté à l'envol du chien d'un de nos voisins qui a par mégarde de lâcher la laisse. Nous avions bien à ce moment-là un vaisseau sous la main, mais nous avons mis du temps à trouver le chauffeur. Lorsque nous avons décollé pour rattraper le chien, il était déjà entré dans l'atmosphère du satellite et nous l'avons vu s'écraser dessus comme une crêpe. Un liquide riche en plomb circule dans nos veines. Il nous a été injecté le premier jour. Il permet d'éviter que le sang nous monte à la tête, ce qui nous tuerait rapidement. Les toilettes sont des tubes aspirants que nous plaçons directement au niveau des organes génitaux afin que les excréments soient aspirés et recyclés. Pour nos repas, les tables sont dotées d'une espèce de toit plat juste à notre hauteur pour stopper l'ascension de la nourriture. Nous avons juste à racler alors cette surface et à amener la nourriture avec le couvert à l'envers, jusqu'à notre bouche. Au début, il n'est pas facile de mâcher les aliments car dans notre bouche, ils sont toujours attirés vers le haut. Mais une fois avalés, ils passent naturellement le conduit digestif. Les boissons sont dans des gobelets fermés avec des pailles très courtes. D'autres choses sont surprenantes sur cette planète comme le lac Malsen. Ce grand lac de 50 mètres carrés est en fait une forêt aquatique. De nombreux arbres en bonne santé se trouvent au fond. Il est interdit de s'y baigner sans un scaphandrier pour nous protéger de ces dangers. Se prendre les pieds dans une des branches pourrait bien vous faire couler car elle s'enroule automatiquement autour d'un bout de viande. C'est malheureusement arrivé à l'un des habitants. Son cadavre est toujours en train de flotter en décomposition attaché à l'arbre aquatique. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on le laisse là. Il y a également une espèce animale très vorace. Ce sont des poissons, qu'ils ont appelés les piraguilles, contraction des mots piranha et anguille, car ils ont un corps d'anguille, des nageoires de poissons et une tête de piranha. Mieux vaut ne pas se faire mordre par l'un d'entre eux. Il nous sectionnerait un membre d'un seul coup. Sans parler des hippocampes verts, ils font une trentaine de centimètres et ont l'air totalement inoffensifs à première vue et même au toucher. Ils sont d'ailleurs curieux et peuvent venir docilement tout près de nous et se laisser caresser. Ils ont la particularité de respirer à l'extérieur. On en voit donc beaucoup sortir leur tête de l'eau pour faire le plein d'oxygène. En revanche, lorsqu'ils expulsent cet oxygène, et ils le font le plus souvent dans l'eau afin de pouvoir rester au fond plus longtemps, cet air se transforme en nuage toxique. Si nous l'inhalons, nous mourrons immédiatement. Même avec les scaphandriers qui aspirent l'eau pour la transformer en oxygène, nous devons rester à distance car ce dangereux venin pourrait entrer dans le tube. Ces hippocampes sont très nombreux. Heureusement, ils sont bien visibles car fluorescent. Les deux cônes géants que nous avons vus en arrivant au pôle nord et sud de la planète sont composés de roches bien solides et très froides. Nous n'avons pas accès directement à leur base au sol à cause de ces plantes toxiques qui nous entourent, mais nous avons pu en voir les sommets du vaisseau spatial. Ce sont comme des montagnes géantes, mais à l'envers. La cavité interne est creuse et nous n'avons aucune idée de ce qui se trouve à l'intérieur. En effet, il nous est interdit d'approcher trop près de ces énormes trous car tout ce qui rentre à l'intérieur n'en sort jamais. Ces cônes 
ont leur propre force gravitationnelle et tout déchet galactique flottant aux abords se fait aspirer à l'intérieur même d'Amon. Initialement, tout le monde pensait que c'était un passage, une sorte de tunnel qui aspirait les choses pour les ressortir de l'autre côté. Mais les deux cônes aspirent en permanence. Nous ne savons donc pas comment Amon digère tout ce qu'elle aspire en son centre. Mais avec toutes ces particularités, la chose la plus originale, ce sont les habitants eux-mêmes. Certains se filment tenant une pierre en main. Ils font ensuite semblant de se concentrer en fermant les yeux et lorsqu'ils écartent les doigts, la pierre s'envole. Tout à fait normal sur cette planète, mais sur la Terre en revanche, cela n'est évidemment pas commun. Ils donnent alors les vidéos à une personne qui va de temps en temps sur la Terre, comme Samuel, qui les fait circuler alors anonymement. Les humains, croyant qu'elles ont été réalisées sur Terre, Imagine qu'il s'agit de pouvoirs psychiques. Ils sont donc ébahis et la vidéo fait un buzz. Les habitants d'Amon rient aux éclats en voyant cela et se moquent de l'ignorance des terriens. C'est un de leurs moyens de se divertir. Il n'y a pas de loi établie, du moins pas pour l'instant, mais c'est un projet. Les gens peuvent donc faire à peu près tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent s'entretuer pour une simple querelle, mais c'est rare. L'argent n'existe pas. Le troc est pour l'instant leur seul moyen d'échange. Par contre, certains milliardaires de la Terre sont venus s'installer ici et ils ont gardé leur masse monétaire en dollars dans leur maison, en guise de tapis, dans leur lit, au plafond ou tout simplement dans des coffres. Cela ne leur sert strictement à rien et crée un gros manque de liquidité sur Terre. Va comprendre les riches. Les Ammoniens ne pratiquent aucune forme de spiritualité. Ils croient juste à ce qu'ils voient et en la science. Ils savent que la planète Terre habitée par des humains existe, mais ne se posent pas d'autres questions existentielles. Je pense d'ailleurs que la tristesse apparente sur chaque visage doit venir de cela. Ils s'ennuient beaucoup, car il n'y a pas autant d'activités à faire que chez nous. Ils n'ont pas de fêtes comme Noël, Pâques ou Carnaval. Ils ne fêtent même pas le Nouvel An. Leur vie est monotone. Ils ne pensent qu'à explorer Amon et assurer l'avenir de l'espèce. Une décision importante. Rebecca a réussi à ralentir l'expansion de cette plante toxique et même à la détruire. Mais nous avons le choix entre deux possibilités désormais. Soit nous restons sur cette planète et nous serons déclarés morts dans un accident de voiture sur Terre, soit nous pouvons revenir avec l'assurance d'avoir une vie merveilleuse sans plus jamais être dans le besoin ainsi que de grandes facilités pour réaliser tous nos rêves. Le souci, c'est que Rebecca se plaît bien ici, et moi pas du tout. Alors, après quelques jours de réflexion et de discussion, elle décide de rester sur Amon, et moi de retourner sur notre chère planète bleue. Nos chemins de vie se séparent ici, et après une longue étreinte d'adieu difficile, on me ramène sur Terre. À partir de là, ma vie change du tout au tout. Je demande une demeure plus grande et je reçois une demeure plus grande. Je demande à être propriétaire de plusieurs biens immobiliers et je me retrouve en possession de plusieurs maisons secondaires totalement gratuitement. Je suis libre de toute dette et je peux littéralement être, faire et avoir tout ce que je veux. Je dois simplement me retenir de raconter à qui que ce soit qu'Amon existe et tout ce que j'y ai vu doit rester dans ma tête. Mes amours vont bien. Je suis marié à une jolie jeune femme de Southampton et nous filons le parfait amour. J'ai plutôt réussi à oublier Rebecca, mais pas Amon et ses habitants. C'est un lourd secret à porter. Et au fil des années qui passent, je me dis que c'est une erreur de ne jamais en avoir parlé. Alors, bien que je sois maintenant devenu président des états unis et au risque de perdre ma place ou d'être pris pour un fou, je crois que je vais tout de même révéler tout ce que je sais d'Amon. Je ne trouve pas cela normal que l'élite de ce monde nous cache cette planète depuis tant d'années. Alors, j'ai commencé à rédiger un manuscrit. J'ai demandé à l'élite qui s'occupe de me fournir tout ce que je désire, d'avoir ma propre maison d'édition, sans leur dévoiler mes intentions bien sûr. Et lorsque je l'aurai, 
je ferai éditer mon livre dans lequel je parle de mon voyage sur Amon. Ce matin, j'ai enfin fini le manuscrit. Je suis ravi, mais je dois filer maintenant pour une apparition publique à midi. Tout le monde saura bientôt la vérité et le monde changera. Du moins, j'ose l'espérer. John se fit tirer dessus lors d'un cortège présidentiel en plein centre-ville de Dallas, au Texas. Le manuscrit est introuvable et la vérité sur Amon n'a pas encore éclaté. Étant donné les révélations importantes de ces quelques lignes, je vous demanderai bien évidemment de garder cela pour vous en l'honneur de mon ami. Repose en paix, mon cher JFK. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, laissez un commentaire, partagez à vos amis et abonnez-vous à la chaîne. 